ടൈം ദർസ് എ ബിഗിനിങ് അല്ലേ അതിനൊരു എൻഡും ഉണ്ട് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്തിന് മുൻപേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ആരാണുള്ളത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിതാവും പുത്രനും പരിശു ആ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശ്രമം മാത്രമുള്ളൂ സമയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തിമോത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് വായിച്ചേ സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് നയൻ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല ഇതിപ്പോ സംഭവിച്ചതല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംഭവിച്ചതുമല്ല ആ പിന്നെ എപ്പോ സംഭവിച്ചതാ സകല കാലത്തിനും മുൻപ് ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ ബിഫോർ ദ സീസൺസ് ബിഗാൻ വേറെ ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ ബിഫോർ ടൈം ബിഗാൻ സമയമുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് കാലങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്ന നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ നന്നായി എന്നാൽ പിന്നെ വിളിച്ചേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശവും ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ വിളി മനസ്സിലായോ അത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്കൊരു ആ വേണ്ട ഇതാ ഈ ഫോൺ ഞാൻ ഈ ബൈബിളിനകത്ത് വെക്കുകയാണ് ആകാശവും ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടില്ല സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെ ആരിൽ അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ എഫ് എസ് ഒന്നിൻ്റെ നാല് പറഞ്ഞ എന്താ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കനുമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം ടൈം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ട് ഈ ടൈം ലൈൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ തീരുന്നു ആകാശം ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നു ആദം തൊട്ടുള്ള മനുഷ്യരാശി അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ ലൈനിലുള്ള ആളുകൾ ഹാനോക്ക് തൊട്ട് മോശെ തൊട്ട് രാജാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമയം തീരാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും ടൈം ലൈൻ ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ വരച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടക്കവും കാണാം അവസാനം കാണാം അല്ലേ അപ്പം ദൈവം ഈ സമയം എന്ന രേഖ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കവും ഇതിൻ്റെ ഒടുക്കവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദം അവിടെ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്നും കാണാം യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അന്ത്യകാലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എല്ലാം സമയത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഭാവികാലം ഭൂതകാലം എന്ന പോലെ വർത്തമാനകാലം എന്ന പോലെ ഭാവികാലം അറിയാം അവൻ്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ ഒരു കാലവും മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യതയിൽ അവൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തതോ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ആയി യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമയമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിത്യതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സമയം എവിടം വരെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും അവിടെ ആരെല്ലാം അറിയും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന് ഒരു കാലത്തും അവനിൽ നിന്ന് ഒന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അറിയോ ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നൊരു വേർഷൻ പറയുമ്പം മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് വേറൊരു വേർഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേർഷൻ വിശ്വസിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുന്നു ആദം ഹാബൽ ഹാനോക്ക് നോഹ എബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോസ്വരന്മാർ വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറക്കി 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 എടുത്തു ക്രിസ്തുവിലാക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലിരിക്കുന്നത് സമയത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ദോഹയിൽ ഒരു ഹാളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിത്യതയിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണാത്ത കാര്യം എന്താ കാണുന്ന കാര്യം എന്താ കാണുന്ന കാര്യം എന്താ കാണാത്ത കാര്യം എന്താ പറ പെട്ടെന്ന് പറയാം
നമ്മൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉയർത്തി നിന്നിട്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തും നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് റോമലേഖന ആറിൻ്റെ ആറ് വായിച്ച് റോമലേഖന ആറിൻ്റെ ആറ് നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അറിയുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ ആര് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്റെ കൂടെ അവനല്ല അവന്റെ കൂടെ ഞാൻ അപ്പൊ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആരും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് ഇല്ല നമ്മൾ കണ്ടതെന്താ നടുവിലത്തെ ക്രൂശിൽ യേശു അപ്പുറത്തെ ക്രൂശിൽ ഒരു കള്ളൻ ഇപ്പുറത്തെ ക്രൂശിൽ ഒരു കള്ളൻ ഇതാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നടുവിലത്തെ ക്രൂശിൽ എന്നെ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കള്ളന്മാരാണ് മരിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളതിന് എന്താ തെളിവ് ആർക്ക് പറയാം തെളിവ് എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ക്രൂശിൽ മരിച്ചോ മരിച്ചോ ഇല്ലോ എങ്ങനറിയാം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിശ്ചയം എന്നുള്ള വാക്കിന് എവിഡൻസസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഷുറൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഹോപ്പ് ടു ഫോൾ ആൻഡ് എവിഡൻസസ് ഓഫ് തിങ്സ് നോട്ട് സീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താ നമുക്ക് തെളിവൊന്നും നോക്കിയാലോ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പം യേശു മരിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് പടയാളികൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഒരു കുന്തം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ വെള്ളവും രക്തവും കൂടെ ഒഴുകിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ മരിച്ചത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ആ കൂടെ ഏ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുന്തമായിട്ട് വന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പം ആരുടെ എന്നെ കുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിച്ചിട്ടില്ല നിനക്കിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ മോശമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഛേ അവനെന്നാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല 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 ഓ ആ സഭയെ ചെന്നിട്ട് അവരെന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല ബ്രദറെ മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല പാസ്റ്ററെ മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചവൻ എന്ത് സ്ഥാനം ഞാനിവിടെ സത്യത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുക പ്രസംഗിക്കും അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഡാൻസ് ചെയ്താലും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ത് പൊട്ടത്തൊരു അയാൾ പ്രസംഗിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അനങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ റിയലി മരിച്ചതാണ് തെളിവുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചതെന്ന് ഇന്ന് ഇനി നിങ്ങളെ കുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം തെളിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെളിവാണ് വിശ്വാസം ഇത്രവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക മരിച്ച് ഞാനാണോ ജീവിക്കുന്നത് യേശുവാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാന്റുകൾ പോലെയാണ് തൊടുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഓ സെൻസിറ്റീവാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരും ഈ പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരുന്നവരെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനകത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യ എപ്പോഴും ചീത്ത പറയാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഭാര്യ തിരിച്ച് നല്ല പോലെ പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് ഭർത്താവ് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യ മിണ്ടുന്നില്ല എന്താ കാര്യം കുലുക്കി വിളിച്ചു ചളറ്റി നോക്കി തല്ലി നോക്കി ആൾ അനങ്ങുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ മരണം ആ മരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മരണമോ നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല രണ്ട് കുരുതലായ അഞ്ചിൻ്റെ പകുന്നാരി പറയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് അടച്ചു ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അടച്ചത് പക്ഷെ രസീത് എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ പേരിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് രസീത് ഫീസ് അടച്ചാൽ ഞാനാണെങ്കിലും രസീത് അറക്കി കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഏ പിള്ളേർക്കാ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് യേശു ആണെങ്കിലും മരിച്ചു എന്നുള്ള രസീത് ആർക്കാ തരുന്നതെന്നറിയോ അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മരിച്ചതാന്നുള്ള രസീത് ഉണ്ട് ഇനി മരിക്കണ്ട വിശ്വാസം നമ്മളെ പറയും നീ ആ വഴി വന്നാൽ നിന്നെ കൊല്ലും ഇതാ ഓൾറെഡി മരിച്ചവൻ ഇനി എന്നാ കൊല്ലാനെ രസീത് ആ വഴിയെ പോയാൽ നീ പോക്കാ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ദേ ഓൾറെഡി ഞാൻ മരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുക പിന്നെ എങ
ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ 